நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கங்கள் சிலையும் நீயே சிற்பியும் நீயே தோல்வி கண்டு துவண்டு போகாமல் ஒளியாய் நீயே உன் அறிவை நாளும் செதுக்கிக் கொண்டே இரு வெற்றி உன் வசமாகும் நாள் விரைவில் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் தோழி நாம் ஏற்கனவே ஆறாம் வகுப்பு வரலாறு பாடப்புத்தகத்தில் இருந்து சிந்துவெளி நாகரிகம் என்ற தலைப்பில் இடம்பெற்ற பாடத்திலிருந்து சில கேள்விகளும் அதற்கான விடைகளும் பார்த்தோம் இன்னைக்கு அதனுடைய தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம் சிந்துவெளி நகரமானது திட்டமிட்ட நகர அமைப்புன்னு பார்த்தோம் இல்லையா மேலும் இந்த மக்கள் தங்களுடைய தூய்மைக்கும் பொது சுகாதாரத்திற்கும் அந்த காலத்திலேயே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இதற்காக இவர்கள் கழிவு நீர் அமைப்பினை எவ்வாறு அமைத்திருந்தார்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏறத்தால இந்த எல்லா நகரங்களிலேயுமே மூடப்பட்ட கழிவு நீர் வடிகால் அமைப்பானது இருந்திருக்கிறது இந்த வடிகால்கள் எல்லாமே செங்கற்கள் மற்றும் கல் தட்டைகளால் மூடப்பட்டு காணப்பட்டன மேலும் இந்த வடிகால்களில் கழிவு நீரானது தேங்காமல் செல்வதற்கு வசதியாக லேசான மண் சர்வை கொண்டு அமைச்சிருக்காங்க அதோடு மட்டுமல்லாது கழிவு பொருட்களை அப்புறப்படுத்துவதற்கு வசதியாக துளைகளை சரியான இடைவெளியில் ஆங்காங்கே அமைச்சிருக்காங்க இதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீட்டிலிருந்தும் கழிவு நீரானது வெளியேறி பல தெருக்களின் கீழ் அமைக்கப்பட்டிருந்த குழாய்கள் மூலமாக முக்கியமான வடிகால்களை சென்றடையுமாறு அந்த காலத்திலேயே திட்டமிட்டு தொழில்நுட்பத்துடன் அமைச்சிருக்காங்க மேலும் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் திடக்கழிவுகளை தேக்குவதற்கான குழிகள் இருந்தன அந்த குழிகளானது திடக்கழிவுகளை மட்டும் தேக்கி கழிவு நீரை வெளியே ஆகட்டின அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் கழிவு நீர் அமைப்பினை பற்றிய சரியான கூற்றுகள் எவை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஏறத்தாழ எல்லா நகரங்களிலும் மூடப்பட்ட கழிவு நீர் வடிகால் அமைப்பு இருந்தது அந்த வடிகால்கள் செங்கற்கள் மற்றும் கல் தட்டைகளை கொண்டு மூடப்பட்டிருந்தன வடிகால்கள் கழிவு நீர் தேங்காமல் செல்வதற்கு வசதியாக லேசான மண் சரிவை கொண்டு காணப்பட்டன கழிவுப் பொருட்களை அப்புறப்படுத்துவதற்கான துளைகள் சரியான இடைவெளிகளில் ஆங்காங்கே அமைக்கப்பட்டிருந்தன வீட்டிலிருந்து கழிவு நீர் பல தெருக்களின் கீழ் அமைக்கப்பட்டிருந்த குழாய்கள் மூலமாக முக்கியமான வடிகால்களை சென்றடையுமாறு அமைக்கப்பட்டிருந்தன ஒவ்வொரு வீட்டிலும் திடக்கழிவுகளை தேக்குவதற்கான குழிகள் இருந்தன அந்த குழிகள் திடக்கழிவுகளை தேக்கி கழிவு நீரை மட்டும் வெளியேற்றின அடுத்ததான் நாம இந்த சிந்துவெளி நகரத்தில் காணப்பட்ட பெருங்குளை பத்தி பார்க்கலாம் இந்த சிந்துவெளி நகரமானது ஒரு நகர நாகரிகம் அப்படிங்கிறதுக்கு மற்றொரு உதாரணமாக கருதப்படுவது இந்த பெருங்குளம் பெருங்குளம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நன்று அகர்ந்து செவக வடிவத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு நீர்த்தேக்கமாகும் இந்த பெருங்குளமானது நகரத்தின் நடுவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இது அந்த காலத்திலேயே நீர் கசியாத ஒரு கட்டுமானத்திற்கான மிக பழமையான உதாரணமாகும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீர் கசியாத கட்டுமானத்திற்கான மிக பழமையான சான்று எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பெருங்குளம் மேலும் இந்த குளத்தினுடைய சுவர்களானது சுட்ட செங்கற்களால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது அதோடு மட்டுமல்லாது குளத்திலிருந்து நீர் கசியாமல் இருப்பதற்காக சுவற்றிலும் தளத்திலும் பிட்டு மண் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இயற்கை தாரை கொண்டு பல அடுக்குகளாக இந்த தாரை பூசியிருக்காங்க மேலும் குளத்தினுடைய வடப்புறத்திலிருந்தும் தென்புறத்திலிருந்தும் குளத்திற்குள்ளே செல்வதற்காக படிக்கட்டுகள் அமைச்சிருக்காங்க குளத்தினுடைய மூன்று பக்கங்களிலும் அறைகள் கட்டியிருக்காங்க இந்த குளத்திற்கு தேவையான நீரானது அருகில் இருந்த கிணற்றிலிருந்து இறைக்கப்பட்டு பெருங்குளத்தில் விடப்பட்டிருக்கிறது மேலும் இந்த குளத்தில் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட நீரானது வெளியேறவும் வழிவகை செஞ்சிருக்காங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெருங்குளம் பற்றிய சரியான கூற்றுகள் எவை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நன்கு அகன்று செவ்வக வடிவத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த நீர்த்தேக்கம் பெருங்குளம் என்று அழைக்கப்பட்டது இந்த பெருங்குளமானது நகரின் நடுவில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இது நீர் கசியாத கட்டுமானத்திற்கான மிக பழமையான சான்று ஆகும் குளத்தின் சுவர்களானது சுட்ட செங்கற்களால் கட்டப்பட்டு நீர் கசியாமல் இருப்பதற்காக சுவரிலும் தளத்திலும் பல அடுக்குகள் இயற்கை தார் கொண்டு பூசப்பட்டுள்ளது வடபுறத்திலிருந்தும் தென்புறத்திலிருந்தும் குளத்திற்கு செல்ல படிக்கட்டுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது குளத்தின் பக்கவாட்டில் மூன்று புறமும் அறைகள் காணப்படுகிறது அருகில் இருந்த கிணற்றிலிருந்து நீர் இறைக்கப்பட்டு பெருங்குளத்தில் விடப்பட்டிருக்கிறது உபயோகப்படுத்தப்பட்ட நீரானது வெளியேறவும் வழிவகை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததா சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் காணப்பட்ட தானிய களஞ்சியம் பத்தி பார்க்கலாம் இந்த தானிய களஞ்சியமானது செங்கற்களால் அடித்தளம் விடப்பட்டு பெரிய உறுதியான கட்டிட அமைப்பாக அந்த காலத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த தானிய களஞ்சியம் எதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தானியங்களை சேகரித்து வைப்பதற்காக இந்த தானிய களஞ்சியங்களின் தள வெடிப்புகளில் சிதறி கிடந்த தானியங்கள் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை பார்லி திணை வகைகள் எள் மற்றும் பருப்பு வகைகள் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் தானிய களஞ்சியங்களை பற்றிய சரியான கூற்றுகள் எவை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா செங்கற்களால் அடித்தளமிடப்பட்ட பெரிய உறுதியான கட்டிட அமைப்பு தானிய களஞ்சியம் என்று அழைக்கப்பட்டது இது தானியங்களை சேகரித்து வைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது இந்த தானிய களஞ்சியங்களின் தள வெடிப்புகளில் சிதறி கிடந்த தானியங்கள் கோதுமை பார்லி திணை வகைகள் எள் மற்றும் பருப்பு வகைகள் அடுத்ததான் நாம சிந்துவெளி நாகரிகத்தை சேர்ந்த ராகி கர்கி என்ற நகரத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ராகி கர்கி என்ற நகரமானது ஹரியானா மாநிலத்தில் உள்ளது இது ஒரு முதிர்
அப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதிர்ச்சி அடைந்த ஹரப்பா காலத்தை சேர்ந்த நகரம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ராகி கர்கி செங்கற்களால் கட்டப்பட்ட சுவர்களை கொண்ட தானிய களஞ்சியம் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எது ராகி கர்கி இந்த ராகி கர்கி என்ற பகுதியானது ஹரியானா மாநிலத்தில் உள்ளது மேலும் மொஹஞ்சதாரோவில் இருந்த இன்னொரு மிகப்பெரிய பொது கட்டடம் எது கூட்டரங்கு இருபது தூண்கள் மற்றும் நான்கு வரிசைகளை கொண்டு பறந்து விரிந்த கூடமான கூட்ட அரங்கானது காணப்பட்ட இடம் எது மொஹஞ்சதாரோ அல்லது மொஹஞ்சதாரோவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கூட்ட அரங்கானது எத்தனை தூண்கள் மற்றும் வரிசைகளை கொண்டு காணப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இருபது தூண்கள் மற்றும் நான்கு வரிசைகள் அடுத்ததா சிந்துவெளி மக்களினுடைய வணிகம் மற்றும் போக்குவரத்தை பத்தி பார்க்கலாம் இந்த சிந்துவெளி நாகரிகத்தை சேர்ந்த ஹரப்பா நகர மக்கள் பெரும் வணிகர்களா இருந்திருக்காங்க இந்த பெரும் வணிகர்கள் பொருட்களை மதிப்பீடு செய்வதற்காக தரப்படுத்தப்பட்ட அளவைகள் மற்றும் எடைகளை பயன்படுத்தியிருக்காங்க மேலும் பொருட்களின் நீளத்தை மதிப்பிடுவதற்கு அளவுகள் குறிக்கப்பட்ட குச்சிகளை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த மக்கள் சக்கர வண்டிகளை பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த சக்கர வண்டிகளானது திடமான சக்கரங்களை கொண்டு அதாவது ஆறக்கால் இல்லாத திடமான சக்கரங்களாக இருந்திருக்கிறது இதுல பாத்தீங்கன்னா சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் சக்கர வண்டிகளை பயன்படுத்தியவர்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஹரப்பா நகர மக்கள் அப்ப சிந்துவெளி மக்களின் வணிகம் மற்றும் போக்குவரத்தை பற்றிய சரியான கூற்றுகள் எவை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஹரப்பா மக்கள் பெரும் வணிகர்களாக இருந்தார்கள் ஹரப்பாவின் பெரும் வணிகர்கள் தரப்படுத்தப்பட்ட அளவைகள் மற்றும் எடைகளை பயன்படுத்தினார்கள் ஹரப்பா நகர மக்கள் பொருட்களின் நீளத்தை அளவிட அளவுகள் குறிக்கப்பட்ட குச்சிகளை பயன்படுத்தினார்கள் மேலும் ஹரப்பா மக்கள் சக்கர வண்டிகளை பயன்படுத்தினார்கள் அந்த சக்கர வண்டிகளானது ஆரக்கால் இல்லாத திடமான சக்கரங்களாக இருந்தது மேலும் இதுல குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹரப்பா நகர மக்கள் மெசபட்டோமிய நகர நாகரிகத்துடன் வணிக தொடர்பு வச்சிருந்திருக்காங்க இந்த மெசபட்டோமிய நகர நாகரிகமானது இன்றைய ஈராக் குவைத் சிரியா இந்த பகுதிகளை குறிக்கக்கூடிய பண்டைய சுமேர் பகுதியின் உள்ளடக்கியதாக இருந்தது மேலும் இந்த சிந்துவெளி முத்திரைகளானது தற்சமயம் இந்த சுமேர் பகுதியில் இருந்துதான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஹரப்பாவிற்கும் எந்த நகரத்திற்கும் இடையே விரிவான கடல் வாணிகம் நடைபெற்றது மெசபட்டோமியா தற்கால ஈராக் குவைத் மற்றும் சிரியா பகுதிகளை குறிக்கக்கூடிய பண்டைய மெசபட்டோமியாவின் பகுதி எது சுமேர் பகுதி சிந்துவெளி முத்திரைகள் கிடைக்கப்பெற்ற பகுதி எது பண்டைய மெசபட்டோமியாவில் உள்ள சுமேர் பகுதி அடுத்ததா பண்டைய நாகரிகத்தை சேர்ந்த சில அரசர்களை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க இதை கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க சுமேரியாவின் அக்காடிய பேரரசிற்குட்பட்ட அரசன் யார் நாரம் சின் நாரம் சின் தான் சிந்துவெளி பகுதியின் எந்த பகுதியில் இருந்து அணிகலன்கள் வாங்கியதாக தன்னுடைய குறிப்பில் எழுதியுள்ளார் மெலுக்கா சிந்துவெளி பகுதியின் மெலுக்கா என்னும் இடத்தில் இருந்து அணிகலன்கள் வாங்கிய அக்காடிய அரசன் யார் நாரம் சின் உருளை வடிவ முத்திரைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடங்கள் எவை பாரசீக வளைகுடா மெசபட்டோமியா மற்றும் சிந்துவெளி பகுதி மெசபட்டோமியாவிற்கும் சிந்துவெளி பகுதிக்கும் இடையே வணிகம் நடைபெற்றதை நமக்கு காட்டுவது எது உருளை வடிவ முத்திரைகள் சிந்துவெளி நாகரிகத்தை சேர்ந்த கப்பல் கட்டும் மற்றும் செப்பனிடம் தளம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பகுதி எது லோத்தல் இந்த பகுதியானது குஜராத் மாநிலத்தில் காணப்படுகிறது சிந்துவெளி மக்கள் மேற்கொண்ட கடல் வணிகத்தினை நமக்கு உறுதிப்படுத்தக்கூடியது எது லோத்தல் துறைமுகம் சபர்மதி ஆறு அமைந்துள்ள மாநிலம் எது குஜராத் சபர்மதி ஆற்றின் ஒரு துணை ஆற்றினுடைய கரையில் அமைந்துள்ள நகரம் எது லோத்தல் அமர்ந்த நிலையில் உள்ள ஓர் ஆண் சிலையானது எந்த நகரத்தின் ஓர் கட்டிடத்திலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மொஹஞ்சதாரோ அடுத்ததா நாம மொஹஞ்சதாரோவில் ஒரு ஆண் சிலையை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஆண் சிலையை பற்றிய கூற்றுகளை பார்க்கலாம் இந்த ஆண் சிலையானது தலைவர் சிலை என்று கூறப்படுகிறது இந்த தலைவர் சிலையினுடைய நெற்றியில் ஒரு தலைப்பட்டையும் வலதுகை மேற்பகுதியில் ஒரு சிறிய அணிகலனும் காணப்படுகிறது மேலும் இந்த தலைவர் சிலையினுடைய தலைமுடியும் தாடியும் நன்றாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு காணப்படுகிறது மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தலைவர் சிலையின் காதுகளின் இருபுறமும் துளைகள் காணப்படுகிறது இந்த துளைகளானது தலையில் அணியப்படக்கூடிய அணிகலனை காது வரை இணைக்க பயன்பட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்புறாங்க மேலும் இந்த சிலையினுடைய இடது தோளானது பூக்களாலும் வளையங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு மேலங்கியால் மூடப்பட்டு காணப்படுகிறது மேலும் இதுல குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா இந்த தலைவர் சிலையில் காணப்படக்கூடிய ஆடை மற்றும் ஆபரண வடிவமைப்பானது இன்றளவும் அந்த பகுதியில் வசிக்கக்கூடிய மக்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அப்ப பாத்தீங்கன்னா மொகஞ்சதாரோவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட தலைவர் சிலையை பற்றிய சரியான கூற்றுகள் எவை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நெற்றியில் ஒரு தலைப்பட்டையும் வலதுகை மேற்பகுதியில் ஒரு சிறிய அணிகலனும் காணப்படுகிறது அதன் தலைமுடியும் தாடியும் நன்றாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு காணப்படுகிறது காதுகளில் காணப்படக்கூடிய இரு துளைகள் தலையில் அணியப்படக்கூடிய அணிகலனை காது வரை இணைக்க ஏற்படுத்தப்பட்டு இருக்கலாம் இடது தோல் பூக்களாலும் வளையங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு மேலங்கியால் மூடப்பட்டுள்ளது 
அடுத்ததா சிந்துவெளி மக்கள் தொழில்நுட்பத்தில் சிறந்தவர்கள் என்பதற்கு உதாரணங்களாக நமக்கு கிடைத்த சான்றுகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த சிந்துவெளி நாகரிக மக்கள் தரப்படுத்தப்பட்ட எடைகள் மற்றும் அளவீடுகளை பயன்படுத்தி இருக்காங்க இவர்கள் பயன்படுத்திய தந்தத்தியிலான அளவுகோல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எதுனா குஜராத் மாநிலம் மேலும் இந்த தந்தத்தியிலான அளவுகோலில் குறிக்கப்பட்ட மிகச்சிறிய அளவு என்னன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய சம காலத்தை சேர்ந்த அதாவது மெசப்பட்டோமிய நாகரிகம் எகிப்து நாகரிகம் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த நாகரிகங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அளவுகோள்களில் மிகச்சிறிய அளவு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் தான் அப்போ சிந்துவெளி மக்களின் தொழில்நுட்பம் பற்றிய சரியான கூற்றுகள் எவைன்னு கேட்டாங்கன்னா சிந்துவெளி நாகரிக மக்கள் தரப்படுத்தப்பட்ட எடைகள் மற்றும் அளவீடுகளை பயன்படுத்தினார்கள் குஜராத் மாநிலத்தில் தந்தத்தினாலான சிறிய அளவுகோளானது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அளவுகோளின் சிறிய அளவீடு என்னென்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாலு மில்லிமீட்டர் சமகாலத்திய நாகரிகங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அளவுகோள்களில் மிகச்சிறிய பிரிவு சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா தந்தத்தினாலான அளவுகோள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா குஜராத் மாநிலம் தந்தத்தினாலான அளவுகோளின் மிகச்சிறிய அளவீடு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி மேலும் சம காலத்திய நாகரிகங்களில் மிகச்சிறிய பிரிவானது அளவுகோள்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சிந்துவெளி நாகரிகம் நம்ம ஏற்கனவே சிந்துவெளி நாகரிகம் செம்பு காலத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த செம்பானது மனிதர்களால் முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகமாக இருந்திருக்கு மேலும் இதற்கு உதாரணமாக நமக்கு கிடைத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெண்கலத்தாலான ஒரு நடன மங்கையின் சிலையானது முகஜதாரோவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது மனிதர்களால் முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகம் ஏது செம்பு வெண்கலத்தாலான நடன மங்கை அல்லது நடன மாது என்று குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு சிறிய பெண் சிலையானது கிடைக்கப்பட்ட இடம் ஏது முகஞ்சதாரோ நடன மாது சிலையினை பார்த்த தொல்லியலாளர் யார் சர்ஜான் மார்ஷல் இந்த ஷர்ஜான் மார்ஷல் தொல்லியல் துறையின் இயக்குநராக இருந்தவர் ஷர்ஜான் மார்ஷல் நடன மாதுவின் சிலை எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதாக இருக்கலாம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது நடன மாதுவின் சிலையை பார்த்து முதலில் இந்த சிலையை நான் பார்த்த பொழுது இது வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்தின் உருவாக்க முறையை சார்ந்தது என்று நம்புவதற்கு சற்று கடினமாக இருந்தது ஏனெனில் இது போன்ற உருவாக்கம் பண்டைய கிரேக்க காலம் வரை தெரியவில்லை என்று குறிப்பிட்டவர் யார் சர்ஜான் மார்ஷல் சர்ஜான் மார்ஷல் எங்கு கிடைத்த சிலைகளை ஏறத்தாழ மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டதாக இருக்கலாம் என்று நான் நினைத்தேன் இச்சிலைகளானது அக்காலகட்டத்திற்கு உரியதாகவே காணப்படுகின்றன என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் மொகஞ்சதாரோ கேவிடி என்பதன் விரிவாக்கம் என்ன கொற்கை வஞ்சி மற்றும் தொண்டி அடுத்ததா பண்டைய தமிழ் நகரங்களின் பெயர்களானது சில அண்டை நாடுகளில் காணப்படுகிறது அந்த நாடுகள் என்ன அந்த இடங்களின் பெயர்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க கொற்கை வஞ்சி தொண்டி மத்ரை உரை கூடல் நகர் என்ற பெயர் கொண்ட இடங்கள் காணப்படக்கூடிய நாடு எது பாகிஸ்தான் இதை கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க கொற்கை மற்றும் பூம்புகார் போன்ற சங்ககால நகரங்கள் மற்றும் துறைமுகங்களின் பெயர்களுடன் உள்ள இடங்கள் காணப்படக்கூடிய நாடு எது ஆப்கானிஸ்தான் இதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா கொற்கை என்ற பெயரானது ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் பாகிஸ்தான் இந்த இரண்டு நாடுகளிலேயுமே காணப்படுகிறது தமிழக ஆறுகளின் பெயர்களில் ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள ஆறுகள் எவை காவ்ரி மற்றும் புருன்ஸ் தமிழக ஆறுகளின் பெயர்களில் பாகிஸ்தானில் உள்ள ஆறுகள் எவை காவிரிவாலா மற்றும் பொருணை தமிழ் சொற்களை முழுமையாக பிரதிபலிக்கும் ஆறுகளை கொண்ட நாடுகள் எவை பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் பழங்கால எழுத்துக்களை படிப்பதன் மூலம் அக்கால நாகரிகத்தை அறியலாம் ஆனால் இன்று வரை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு எழுத்தாக இருக்கக்கூடியது எது சிந்துவெளி எழுத்து அடுத்ததா சிந்துவெளி மக்களின் ஆடை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மக்கள் பொதுவாக பெருமளவில் பயன்படுத்தியது பருத்தி ஆடை இவர்கள் நூலை சுற்றி வைப்பதற்கான சுழல் ஆட்சிகளையும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த சுழல் ஆட்சிகளில் நூலை நூற்கவும் செஞ்சுருக்காங்க மேலும் கம்பளி ஆடைகளும் உபயோகத்தில் இருந்தது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிந்துவெளி மக்களின் ஆடை பற்றிய கூற்றுகளில் சரியானவை எவை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பொதுவாக பருத்தி ஆடைகள் பயன்பாட்டில் இருந்தது நூலை சுற்றி வைப்பதற்கான சுழல் ஆட்சிகள் கிடைத்துள்ளதன் மூலமாக அவர்கள் நூற்கவும் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறியலாம் கம்பளி ஆடைகளும் உபயோகப்படுத்தப்பட்டன அடுத்ததா சிந்துவெளி மக்களின் வாழ்க்கை முறை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மக்களின் குடியிருப்புகளானது தரை மட்டத்திலிருந்து நன்கு உயர்த்தப்பட்ட தலங்களில் கட்டப்பட்டு காணப்பட்டது மேலும் இந்த மக்கள் மிகவும் அமைதியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்திருப்பதாக தெரிய வருகிறது காரணம் என்னன்னா இங்கு படை இருந்ததற்கான எந்த ஒரு ஆதாரங்களும் கிடைக்கல அதோடு மட்டுமல்லாது சில ஆயுதங்கள் மட்டும்தான் இந்த பகுதியில் இருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மேலும் இந்த மக்கள் தங்களின் மேம்பட்ட நிலையினை அதாவது வசதியான வாழ்க்கையினை எப்படி வெளிப்படுத்தியிருக்காங்கன்னா ஆடைகள் விலை மதிப்பற்ற நகைகள் மற்றும் மேம்பட்ட நகர வாழ்க்கையின் மூலமாக வெளிப்படுத்தியிருக்
அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிந்துவெளி மக்களின் வாழ்க்கை முறையினை பற்றிய சரியான கூற்றுகள் எவை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இவர்களின் குடியிருப்புகள் தரைமட்டத்திலிருந்து நன்கு உயர்த்தப்பட்ட தலங்களில் கட்டப்பட்டிருந்தன சிந்துவெளி மக்கள் அமைதியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருப்பதாக தோன்றுகிறது காரணம் என்னென்னா அங்கு படையிருந்ததற்கான எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லை சில ஆயுதங்கள் மட்டுமே கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது தங்களின் மேம்பட்ட நிலையினை ஆடைகள் விலை மதிப்பற்ற நகைகள் மற்றும் மேம்பட்ட நகர வாழ்க்கை மூலமாக சிந்துவெளி மக்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்கள் அடுத்ததாக சிந்துவெளி மக்கள் பயன்படுத்திய ஆபரணங்களை பற்றி பார்க்கலாம் ஆண் பெண் இருபாலருமே நகைகள் அணிஞ்சிருக்காங்க இந்த நகைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கழுத்தணிகள் கையணிகள் வளையல்கள் மோதிரங்கள் காதணிகள் மற்றும் காலணிகள் இது எல்லாமே பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த ஆபரணங்களானது எதனால் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் வெள்ளி தந்தம் சங்கு செம்பு சுடுமண் மற்றும் விலை உயர்ந்த கற்களால் இந்த அணிகலன்களானது செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ சிந்துவெளி மக்களின் ஆபரணங்களை பற்றிய சரியான கூற்றுகள் எவைன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆண் பெண் இருபாலரும் ஆபரணங்களை விரும்பி அணிந்தார்கள் கழுத்தணிகள் கையணிகள் வளையல்கள் மோதிரங்கள் காதணிகள் மற்றும் காலணிகள் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தினார்கள் தங்கம் வெள்ளி தந்தம் சங்கு செம்பு சுடுமண் மற்றும் விலை உயர்ந்த கற்களால் அணிகலங்கள் செய்யப்பட்டிருந்தன சிந்துவெளி மக்கள் எதன் பயனை அறியவில்லை இரும்பு சிந்துவெளி மக்கள் ஆபரணம் செய்ய பயன்படுத்திய கற்கள் என்ன சிவப்பு நிற மணிக்கற்கள் இந்த சிவப்பு நிற மணிக்கற்களின் பெயர்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்னிலியன் சிந்துவெளியில் நகர திட்டமிடலை நிர்வகிக்கவும் வணிகத்தை மேம்படுத்தவும் நகரத்தில் அமைதியினை நிலைநாட்டவும் வடிகால் அமைப்பை பராமரிக்கவும் ஒரு அதிகார மையம் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று நம்புகின்றவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அடுத்ததா நம்ம சிந்துவெளி மக்களின் தொழில் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மக்களுடைய முதன்மையான தொழில் என்ன அப்படிங்கிற விவரங்கள் நமக்கு கிடைக்கல காரணம் என்னென்னா இந்த மக்கள் வேளாண்மை கைவினைப் பொருட்கள் செய்தல் பானை செய்தல் அணிகலன்கள் செய்தல் இவ்வாறு பல்வேறு விதமான தொழில்களில் ஈடுபட்டிருக்காங்க மேலும் இவர்களுடைய சமூகத்தில் வர்த்தகர்கள் வணிகர்கள் மற்றும் கைவினர்கள் என்று பல்வேறு தொழில் செய்வோர் இருந்திருக்கிறாங்க இவர்களுடைய மற்றொரு முக்கியமான தொழிலாக இருந்தது என்னென்னா கால்நடை வளர்த்தல் மேலும் இந்த மக்கள் சக்கரத்தின் பயனையும் அறிந்திருக்காங்க காரணம் என்னென்னா இவர்கள் சக்கர வண்டிகளை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்போ சிந்துவெளி மக்களின் தொழில் பற்றிய கூற்றுகளில் சரியானவை எவை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சிந்துவெளி மக்களின் முதன்மையான தொழில் பற்றி எதுவும் தெரியவில்லை இந்த மக்கள் வேளாண்மை கைவினைப் பொருட்கள் செய்தல் பானை வணிதல் அணிகலன்கள் செய்தல் போன்றவற்றில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் வர்த்தகர்கள் வணிகர்கள் மற்றும் கைவினைஞர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் கால்நடை வளர்ப்பும் சிந்துவெளி மக்களின் தொழிலாக இருந்தது சக்கரத்தின் பயனை சிந்துவெளி மக்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் அடுத்ததா நாம சிந்துவெளி மக்களின் மண்பாண்டங்கள் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மக்கள் மண்பாண்டங்களை சக்கரங்களை பயன்படுத்தி தயாரிச்சிருக்காங்க அதன் பின்னர் அந்த மண்பாண்டங்களானது தீயிலிட்டு சுடப்பட்டிருக்கிறது மண்பாண்டங்கள் பொதுவாக சிவப்பு வண்ணத்தில் காணப்பட்டன அதில் இந்த மக்கள் கருப்பு வண்ணத்தில் அழகிய வேலைப்பாடுகளை செஞ்சிருக்காங்க இந்த வேலைப்பாடுகளானது விலங்குகளின் உருவங்கள் மற்றும் வடிவியல் அமைப்புகளுடன் காணப்பட்டிருக்கிறது இது நமக்கு எவ்வாறு தெரிய வருகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்தில் கிடைத்த உடைந்த பானை துண்டுகள் விலங்குகளின் உருவங்கள் மற்றும் வடிவியல் அமைப்புகளுடன் காணப்பட்டதன் காரணமாக இந்த மக்கள் மண்பாண்டங்களில் கருப்பு வண்ணத்தில் வேலைப்பாடுகளை செய்தார்கள் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்ப சிந்துவெளி மக்களின் மண்பாண்டங்களை பற்றிய சரியான கூற்றுகள் எவை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மண்பாண்டங்கள் சக்கரங்கள் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது அவை தீயில் இடப்பட்டு சுடப்பட்டு இருக்கிறது மண்பாண்டங்கள் சிவப்பு வண்ணத்தில் இருந்தன அதில் கருப்பு வண்ணத்தில் அழகிய வேலைப்பாடுகள் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது அங்கு கிடைத்த உடைந்த பானை துண்டுகளானது விலங்குகளின் உருவங்கள் மற்றும் வடிவியல் அமைப்புகளுடன் காணப்படுகிறது இவ்வளோதான் நண்பர்களே நாம் இன்றைக்கு சிந்துவெளி நாகரிகம் என்ற பாடப்பகுதியிலிருந்து சில கேள்விகளும் அதற்கான விடைகளும் பார்த்தோம் இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இதனுடைய தொடர்ச்சியை அடுத்த வகுப்பில் நாம் பார்க்கலாம் நன்றி நண்பர்களே